Tarih 7 Eylül 1947 Dünyanın en ilginç seri katillerinden birisinin doğduğu tarihi. Bahse konu olan isim, meşhur zehir avcısı Graham Frederick Young. Young öyle bir isimdi ki, verdiği zehrin dozajını ayarlayıp kurbanlarını öldürmeden süründürebilirdi. 1947 senesinin bir sonbahar zamanıydı. Young, İngiltere'nin Middlesex bölgesinde dünyaya geldi. Graham Young, beyaz tenli güzel bir bebekti. Doğumundan sadece bir iki ay sonra ilk trajedisini yaşadı ve annesini kaybetti. Young henüz ilk adımlarını bile atmamıştı. Annesi artık yoktu. Babası Fred ise Graham Young'a karşı çok ilgisizdi. Annesinin ölümünden sonra babası Young'ı teyzesine, ablası Winifred Young'ı da dedesine gönderdi. Graham Young, babası yeni bir kadınla evlendiği güne kadar teyzesiyle kalmak zorunda kaldı. Young o yıllarda sakin ve efendi bir çocuk imajı çizdi. Ama kimya dersiyle tanıştığı gün hayatındaki karanlık sayfalar açıldı. Kimya dersinde öğretmenlerinin yaptığı deneyler Young'ı çok etkiledi. Zamanla Young bu deneyleri kendi çabasıyla evde yapmaya başladı. Uzun bir zaman durmaksızın teyzesinin evinde kimya deneyleri yaptı. Sonucu ne olursa olsun her deneyi yangın kendisini geliştirmesini sağladı. Yıllar sonra artık kimya konusunda uzmanlaşmış, evde sürekli deneyler yapan bir isim olmuştu. Özellikle kendi kimyasal karışımları sonucu elde ettiği zehirler yangın epey bir ilgisini çekti. Yang ileride her koşulda zehir üretebilme yeteneğini bu yıllarda kazandı. Yıllar sonra yangın babası bir kadınla evlendi ve Yang ve ablasını yanına aldı. Yang kimya deneylerine hiç ara vermedi ama artık kafasında şeytani planlar vardı. Şeytani planlarını uygulayacağı ilk yer üvey annesiyle beraber oturduğu bu yeni evi olacaktı. 1961 yılında Yang ailesi şiddetli karın ağrısı, kusma ve ishal şikayetleriyle doktora gitti. Önce yangın 37 yaşındaki babası Fred dayanılmaz bir karın ağrısı çekmiş, akabinde eşi Molly de sancılar içinde kıvranmaya başlamıştı. Bitmek bilmeyen mide sancıları ikisinin de kilo vermesini sağladı. Ama bu sancılara yangın sebep olmuş olma ihtimali kimsenin aklına gelmedi. Yang dozajı çok iyi ayarlıyordu. Ailesi bu yüzden yanı başlarındaki canavarı göremiyordu. Aynı yılın yaz ayında yangın ablası da ağır bir hastalık geçirdi. Kısa bir zaman sonra yangın kendisi de rahatsızlandı. Gizemli sancılar Yang ve çevresindeki herkes de olmaktaydı. Graham Yang'ın okulundaki arkadaşları da birkaç kez okulda rahatsızlandı ve hastaneye kaldırıldı. Bütün bu gizemli sancılar sadece Yang'ın teyzesi tarafından şüpheli bulundu. Çünkü yangı ve kimyayı olan ilgisini en iyi teyzesi biliyor, yangı en iyi o tanıyordu. Teyzesi, yangın insanları zehirlemiş olma ihtimalini birkaç kez babasıyla tartıştı. Ama Fred böyle bir şeyin mümkün olamayacağını düşünüyordu. O yüzden bu olayın üzerine gitmedi. Yang, Kasım 1961'de ablası Winifred Yang'a bir bardak çay ikram etti. Okula gitmek üzere olan ablası çaydan bir yudum aldı. Fakat çayın tadı o kadar kötüydü ki ablası daha fazla içemeden çayı döktü. Ardından evden ayrıldı ve okula gitmek üzere trene bindi. Henüz yolculuğun ilk dakikalarıydı. Winifred Young midesinde bir sancı hissetti. Bir iki dakika sonra da halüsinasyonlar görmeye başladı. Winifred Young gözlerini açtığında bir hastanedeydi. Karşısında doktorlar ve ailesi vardı. Winifred Young inceleyen doktorlar, sancıların ve halüsinasyonların atropa belladona zehirlenmesi sebebiyle olduğunu söyledi. Artık ortada bir zehirlenme olduğu kesindi ve tek bir şüpheli vardı. Aynı günün akşamında baba Fred Young oğluyla yüzleşti. Ama Graham Young bu ihtimalleri çoktan düşünmüş ve yalanlarını ona göre dizayn etmişti. Babasına çay bardaklarını şampuanla yıkadığını, ablasının bu yüzden zehirlenmiş olabileceğini söyledi. Ama bu ikna edici bir yalan değildi. Baba Fred bu yalana inanmadı ve oğlu Graham Young'ın odasını aradı. Ama zehirlere dair hiçbir kanıt bulamadı. Young'ın odasından çıkarken oğlunu tehlikeli kimyasal deneyler yapmaması için uyardı. Baba Fred oğlundan kuşku duysa da 
böyle bir caniliği yapacağına inanmak istemiyordu. Bu güven Yank ailesine çok pahalıya mal olacaktı. 21 Nisan 1962'de durumu iyice kötüleşen ve her geçen gün zayıflayan yangın üvey annesi Molly hayatını kaybetti. Bir cumartesi günü Paskalya bayramında ölen Molly yakılarak ölmek istediği için sadece külleri mezarına gömüldü. Molly yangın ölümünden kısa bir süre sonra baba Fred yine şiddetli karın ağrısıyla hastaneye kaldırıldı. Doktorlar Fred'e antimon zehirlenmesi yaşadığını eğer bir doz daha antimon almış olsaydı şu an çoktan ölmüş olacağını söylediler. Yangın teyzesi artık her şeyin farkındaydı. Yangın okul müdürü Mr. Hux'la görüşmek üzere yangın okuluna gitti. Graham yangın masasında bir şişe zehiri bulduğunu anlattı ve tavsiye vermesini istedi. Aynı gün Mr. Hux da yangın dolabında zehir olduğunu gördü. Mr. Hux yangı polise vermeden önce bir psikiyatrise gitmesi için ikna etti. 23 Mayıs 1962'de psikiyatrise giden Young, 2 saatlik zorlayıcı bir terapinin ardından babası, kız kardeşi ve okul arkadaşlarını zehirlemeye çalıştığını itiraf etti. Üvey annesinin ölümünde parmağı olduğu iddialarını ise reddetti. Üvey annesi Molly yakılarak defnedilmişti. O yüzden otopsi yapılamadı ve kayıtlara trafik kazasında öldü olarak geçti. Graham Young yargılanmadan önce iki psikiyatrist tarafından detaylı bir şekilde analiz edildi. Psikiyatristlerin koyduğu tanıya göre Graham Young kişilik bozukluğundan muzdaripti. Ayrıca şizofreni semptomları da vardı. Graham Young psikiyatristlerin koyduğu tanı baz alınarak yargılandı. Mahkeme sonucu açıkladığında Graham Young gayet mutluydu. Çünkü cezasını yasa dışı eylemler yapan akıl hastalarının gönderildiği Bratmore Ruh Hastalığı Merkezi'nde yatarak çekecekti. Doktorlar Graham Young'ın 15 yıl süresince hastanede kalmasını önerdiler. Ama Graham Young 9 yıl hastanede kaldıktan sonra iyileştiği gerekçesiyle serbest kalacaktı. Daha sonraki yıllarda yapılan analizlerde Graham Young'da otizm semptomları da gözlendiği açıklandı. Haziran 1970'te Bratmore'da çalışan psikiyatrist Ed Gradwin, Graham Young'ın artık zehirlere ve şiddete eğilimli olmadığını bildiren bir dilekçe yazdı ve Graham Young'ın serbest bırakılmasını istedi. Gerçekler ise çok farklıydı. Graham Young hastanede kaldığı süre zarfında tıbbi metinler okumaya devam etmiş ve bu 9 yıla yakın sürede kimya bilgisini daha da geliştirmişti. En ilginci de hastanedeyken biri mahkum, biri de hasta personeli olmak üzere iki insan üzerinde zehir deneyleri yapmıştı. En can alıcı nokta ise hastane bahçesindeki defne çalı yapraklarından elde ettiği siyanürle mahkum Burm John Burge'i öldürmüş olmasıydı. Şubat 1971'de tüm yaptıklarına rağmen Graham Young serbest bırakıldı. Hastaneden ayrıldıktan sonra kız kardeşi Winifred Young'ın evinin yakınındaki bir laboratuvarda usta yardımcısı olarak bir işe girdi. İş yeri önce Graham Young'ın kaldığı hastane ile temasa geçip referans istedi. Hastane Graham Young için referans oldu ama Graham Young'ın geçmişte insanları zehirlediğini şirkete söylemedi. Aynı zamanda hastane tarafından tayin edilen Graham Young'ın gözetleme doktoru da hiçbir zaman Young'ı kontrol etmeye gelmedi. Young'ın çalıştığı şirket askeri ekipmanlarda kullanılmak üzere Talyun Bromir ödüllü kızıl ötesi lensler üretmekteydi. Graham Young işe başladıktan kısa bir süre sonra ustabaşı Bob Eagle hastalandı ve akabinde hayatını kaybetti. Young ürettiği zehirleri çaya karıştırarak belli aralıklarla şirketteki personelleri içiriyordu. Şirket çalışanlarının halsizlik ve mide bulantısı şikayetlerinin sebebinin Graham olduğunu anlaması çok uzun sürdü. Graham henüz 4. ayındaydı. O ay 7 personel birden zehirlendi. Ama bu ölümcül bir zehirlenme değildi. O yüzden hayatını kaybeden olmadı. Sonraki aylarda ise 3 personel daha zehirlendi. Ama bu sefer 3 personel de hayatını kaybetti. Böylelikle Graham Young çalıştığı kısa sürede 4 iş arkadaşını öldürmüş oldu. Yaşanan 4 ölüm soruşturmayı da beraberine getirdi. Personelleri sorgulayan polisler yangın bir personele talyum zehirlenmesinin araştırmacılar tarafından fark edilip fark edilmeyeceğini sorduğunu, bir personele ise hobisinin toksik kimyasallar olduğunu söylediğini öğrendi. Bu ifadelerden sonra polis, 
Graham Young'ın sicil kaydını araştırdı. Akabinde 21 Kasım 1971'de Graham Young tutuklandı. Polis Young'ın hem cebinde hem de evinde birçok zehirli kimyasal maddeler yakaladı. Ayrıca kaç doz bir zehrin insanı öldürebileceğini ve dozların ne aralıklarla verilmesi gerektiğini içeren bir not defteri buldular. Young, iş yerindeki arkadaşlarına verdiği zehir ve dozajları not defterine yazmıştı. 19 Haziran 1972'ye kadar Graham Young hapishanede kaldı. 19 Haziran günü mahkemeye çıktı. Young masum olduğunu söyledi. Not defterindeki bilgileri hayali bir roman için yazdığını anlattı. Mahkeme olayın çok açık bir cinayet olduğunun farkındaydı. Ve aynı gün Graham Young'ı ömür boyu hapis cezasına çarptırdı. Graham Young 18 yıl Park Hearst hapishanesinde yattı. 1 Ağustos 1990 günü yangın yemeğini vermek için odasına gelen bir gardiyan Graham Young'ın cansız bedeniyle karşılaştı. Geride asırlar sonra bile unutulmayacak bu ilginç yaşama öyküsü kaldı.